നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് വിവിധ മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് ദൈവങ്ങളുമുണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തും പല വിശ്വാസങ്ങളാണുള്ളത് പല ആചാരങ്ങളാണുള്ളത് പല ദൈവങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം എത്രയോ മതങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം മതം ഹിന്ദു മതം ക്രിസ്തു മതം ബുദ്ധമതം ജൈനമതം സിഖ് മതം ജൂതമതം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മതങ്ങൾ ഈ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മതങ്ങളിലുമായി എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ദൈവങ്ങൾ ഇത്രയും ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ആരാധനാലയങ്ങൾ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ മീഡിയേറ്റർ എന്ന് പറയാവുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ഇങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും ആരാധനാലയങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് യുക്തിവാദികൾക്ക് കൈകൊട്ടി ചിരിക്കാവുന്ന സമയം യുക്തിവാദികൾ ആഘോഷമാക്കുന്ന സമയം നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഇത് നല്ല കാലം കാരണം ദൈവമില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ അവർക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഒറ്റ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവമാണ് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ വരുത്തിയത് ദൈവം മനുഷ്യനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചിലർ പറയുന്നു ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ചിലർ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൂട്ടിയ പാതകങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയാണ് യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ ദൈവത്തിന് രക്ഷിച്ചുകൂടായോ സ്വന്തം ആരാധനാലയത്തിലെങ്കിലും ഈ വൈറസ് കയറാതെ സംരക്ഷിച്ചുകൂടെയോ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോലും ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയില്ലെന്നാണോ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് യുക്തിവാദികളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്കൊന്നും മറുപടി ഉണ്ടാകില്ല ഒരല്പം നിശബ്ദതയോ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആക്രോശത്തിലോ അവർ മറുപടി അവസാനിപ്പിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിയുള്ള വിശ്വാസികൾ ഇതിനും മറുപടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ആളല്ല ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരി വരുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലിയാണ് അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നും ദൈവത്തിനില്ലത്രേ എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ദൈവം നേരത്തെ കൂട്ടി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നടക്കുകയുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി വേറെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണത്രേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ഒന്നിലും ഇടപെടില്ല നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും യുക്തിപൂർവം ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവകോപത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണത്രേ അവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ലത്രേ എന്നാൽ യുക്തിവാദികൾ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യശരങ്ങളുമായെത്തും എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇത്രയും വിശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഒരു ദുർഘടഘട്ടത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ആരാധിക്കാതെ ഇരുന്നുകൂടെ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദ്യശരങ്ങൾ കൂടി പൈതിറങ്ങുകയാണ് കൊറോണ കാലത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ പലതും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ചിലത് ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തുറക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാരും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിശ്വാസിയെന്നോ അവിശ്വാസിയോ എന്നോ വേർതിരിവില്ല കണ്ണിൽ കാണുന്നവരെയൊക്കെ അത് കയറി പിടികൂടുന്നു എന്തായാലും കൊറോണ കാലം മനുഷ്യനെ വീട്ടിലിരുത്തുമ്പോൾ അവന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി നൽകുകയാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ തലയിൽ ചാരി രക്ഷപ്പെടാതെ എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനും യുക്തിപൂർവം ജീവിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ കൊറോണ കാലം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പഠിക്കാത്തവരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ ഏറെയും ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെന്ന് തൽക്കാലം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്നാൽ അഹങ്കരിക്കരുത് അഹങ്കരിക്കരുത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പൊരുതേണ്ടത് ഇനി ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതരുത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവും മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സ്വന്തം ബുദ്ധിയും കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇനി അഥവാ ദൈവം ഇല്ലെങ്കിലും 
തൽക്കാലം ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുക സർക്കാരുകളെ അനുസരിക്കുക സയൻസിനെ വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക ഗുഡ് ബൈ